Dzień dobry, nazywam się Magda mazur -Ciseł. jestem przewodnikiem inspiracji. Jesteśmy na Starym Mieście i tutaj chciałabym Państwu opowiedzieć o smakach i zapachach dawnego Lublina. To tutaj przed wojną znajdowały się liczne żydowskie piekarnie. Tutaj smakowano chleba, chleba z kminkiem, chleba sitkowego. Tutaj pachniało bajglami, chałkami. Od rana mieszkańcy przychodzili na ulicę Lubartowską, na Czwartek, na Nadstawną, by posmakować z tego pysznego, świeżego pieczywa. Ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o pleclu. Czym był, jak smakował, czy można go jeszcze kupić? Zapraszam na spacer. Pleclel pleclach. Pleclel to ten większy, pleclach to ten mniejszy. Tak w języku idysz przed wojną mówiono na cebularza lubelskiego. Oznaczał on płytę, deskę, takie jest jego tłumaczenie. Wypiekany był we wszystkich żydowskich piekarniach, tutaj na wszystkich lubelskich ulicach. W Lublinie oczywiście ten najważniejszy cebularz musiał mieć dwa podstawowe składniki w farszu. Była to cebula i mak. To po prostu takie ciasto pszenno drożdżowe, taki placek. Natomiast w piaskach wypiekano go z kminkiem. Niektórzy powiadają, że cebularz przed wojną występował w 18 rodzajach, w zależności od piekarni. Być może takiego cebularza próbował też Jasza Mazur, bohater książki sztukmistrza z Lublina Zingera. Historia cebularza zaczęła się tuż za Bramą Grodzką, zwaną również Bramą Żydowską. To tutaj od czasów Kazimierza Wielkiego osiedlali się Żydzi. Tam również, przy ulicy, której już dzisiaj nie ma, ulicy Szerokiej, znajdowały się żydowskie piekarnie. Od rana rozchodził się zapach cebularzy. Ludzie idący do pracy kupowali te cebularze w tych żydowskich piekarniach. Jaki jest przepis na cebularza? Składniki to mąka pszenna, oczywiście z lubelskich pól. To sól, to drożdże, to mak i cebula. W 2014 roku cebularz trafił na listę produktów chronionych, uzyskał chronione oznaczenie geograficzne. To znaczy, że żeby wypiekać cebularza lubelskiego trzeba go robić wedle ściśle określonej receptury. Najlepiej jeśli ta cebula i mak poleżą sobie kilka godzin wcześniej, zanim zacznie formować się placki i zanim cebularz trafi do pieca. Była kiedyś taka ulica, ulica nazywała się ulicą Szeroką. Biegła dokładnie w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się plac zamkowy. Przy tej ulicy były liczne bożnice, była synagoga, były drukarnie i były oczywiście piekarnie. To z tych piekarni mieszkańcy wspominają, jak wyglądały te prawdziwe, przedwojenne, najsmaczniejsze cebularze. Wypieczone, z doskonale chrupiącą skórką po bokach i z tym charakterystycznym wgłębieniem, w którym znajdowały się właśnie cebula i mak. Tatry mają oscypka. Kraków ma obwarzanka krakowskiego. Poznań ma rogala świętego Marcina, a Lublin? Lublin ma oczywiście cebularza. Cebularz jest jednym z produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych województwa lubelskiego. Jest ich ponad 200, więc jest to bardzo ogromna liczba. Ja zapraszam Państwa do Lublina na posmakowanie cebularzy. Oczywiście nie spotkamy ich już takich sprzedawanych z koszy wiklinowych na ulicy Grodzkiej, na ulicy Szerokiej. Natomiast w każdej lubelskiej piekarni, jak zapytacie Państwo o cebularza, będą wiedzieli o co chodzi. A jak wygląda cebularz? Wygląda tak. Bułka pszenna, placek właściwie z cebulą i z makiem w formie okrągłej. A jak smakuje cebularz? Zapraszam Państwa do Lublina na smakowanie cebularzy lubelskich. <śmiech> 